So, welcome to part two on the 17th of um, February. And I was a little bit surprised just now when I drove up to permission number one again. There's a farmer who's right behind me, you can see the bulldog. And he actually owns that little strip of woodland right behind me. So I was speaking to him. And that's how crazy it is, the, the permissions here in Germany. You have very small fragments of land that belong to a farmer and stuff like that. But he's out of the town of Simbach which is actually right over there and he just gave me permission also when you look over there you can see the woodlands and everything you can see up there where that big wood is, that dark area, I know it's foggy so we'll see it another day up in there I, he just gave me the permissions up in there so that's pretty good too, cool also, herzlich willkommen nochmal zu Sonne in Bayern in der Afternoon am Nachmittag, den 17. Februar. Ähm, war gerade überrascht, dass hier noch ein anderer Bauer am Werkeln ist, aber dass hier hinter mir der Waldrand und so gehört den. Und da habe ich natürlich mich unterhalten mit denen und was ich mache und so weiter, Informationen geteilt. Und der junge Mann ist aus Simbach, die Ortschaft, wo ich gerade eingesummt habe. Und er hat mir dann auch gleich die Genehmigung hinten, wo der Wald ist. Dieses kleine Eck sieht man so runterkommen. Und da ist eine schöne Wiese. Die hat er mir auch gegeben. Und auch ein Acker ist gleich neben dran. Und ja, den machen wir irgendwann anders. Aber wenigstens wieder Genehmigung. Also es hilft immer, wenn man mit den Leuten, mit den Bauern redet und so weiter. Und dann ist das ganz gut. Okay, so let's see what else we can find today. Dann schauen wir mal, was wir heute noch finden. And see you on the first find as always. First good find. I'm not going to film trash this afternoon. Also wir sehen uns dann beim ersten besseren Fund dann wieder. Also Müll tue ich jetzt nicht mehr filmen. Haben wir ja schon gehabt den ersten Fund heute. Und jetzt am Nachmittag tun wir nur noch die guten Funde, falls ich was finde. Okay, see you then. And another part of an old horseshoe. Und noch ein Teil von alten Hufeisen. And these are approximately, I can't tell obviously the exact year, but they're somewhere around uh, 1800, so um, anywhere in that area. Also die Hufeisen, die dieses Jahr dürfte jetzt so circa 1800 sein, 1800 bis 1850 schätze ich mal. Uh, but with the forms, it's very hard to tell because the old middle aged ones would have gone like that and then have a point along like that. Um, and they're varied, so. But it's an older one, it's not a modern horseshoe anyway. It's in fact from the older Hufeisen, which I've already shown, the middle aged ones, which have a very long spitzen hinten noch dran gehabt. Okay. But an interesting find. But it's still an interesting find. Because it tells me that uh, over 200 years ago people were riding along here and riders always had money and other artifacts. Und das hat sagt mir natürlich, wenn ich, wenn ich alte Schuh Hufeisen finde, dass Pferde waren früher teuer und dass hier Leute vorbeigeritten sind, die auch Geld hatten. Okay, let's carry on. Also lass uns weitermachen. Oh, quite glad I did dig it. I wasn't going to dig this at first because it was coming in as a 28 and very loud and long. I thought it was going to be iron, but I took a very nice hammer. And it's going to be in very good condition still. Oh, noch ein schöner Hammer. Bin ich froh, dass ich den doch noch gegraben habe. Weil der ist noch gut. Cool. I haven't had that before. Everything is frozen, but as soon as I dug the hole, the hole filled itself up with water. So I presume the water is pushing through from the hell side and it's coming out here, like a spring, you know, something like that. <coughs> also, when man bedenkt, that ringsum alles gefroren ist, der Boden also noch gar nicht taut. Und jetzt habe ich gerade ein Loch gekommen. Und. Und ist voll mit Wasser. 
Also schätze ich mal, dass da eine kleine, ähm, ja, dass das Wasser rausgedrückt wird hier unten vom Berg raus, sozusagen. Wie eine kleine Quelle meinte ich natürlich. Das Wort habe ich nämlich gerade noch gesucht. Wie eine Quelle wird das hier rausgedrückt. Okay. So, what is it going to be? Coin or button? Button. But still nice. Complete or not? And complete. Very nice. Nice shield button again. Und der schöne Schild Knopf. Ja, yep, very nice. Sehr schön. Cool. So, <coughs> the afternoon hunt ends with a hammer, a couple of old um, pieces of horseshoe, a little cartridge, and the nicest find this afternoon is this nice button. And that was it. Also der schönste Fund heute war dann dieser Knopf. Für Zoom sein. Come on, focus. There we go. So beautiful button, shield button. And so, was haben wir, wie gesagt, ein paar Teile Hufeisen, alte. Ein Hammer und Patronenhülse, das war's. And now I've done all that part along here, so all that is done, which is roughly um, so nearly all of this, also all das hier, habe ich jetzt fertig. All of that is done now. Whew. Pretty cool. So, have a great evening, or great day, or week, whenever we see each other again. And remember, keep smiling. Und dann wünsche ich euch natürlich noch einen wunderschönen Abend, einen schönen Tag, eine schöne Woche und immer dran denken, lächeln. Okay, see you then. Bye bye. Bis dann. Servus.